മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൽ അമ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി അറുപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കോണുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം അത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരക്കണം പിന്നീട് അമ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയുടെ ഇരട്ടിയായ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രത്തിൽ അഥവാ ഒറിജിനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു ആരം അഥവാ റേഡിയസ് കൂടി വരക്കണം അതുപോലെ അറുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിയുടെ ഇരട്ടിയായ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും കേന്ദ്രത്തിൽ വരത്തക വിധം മറ്റൊരു ആരം വരക്കണം ഇനി ഈ ആരങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണങ്ങളാൽ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കോണിന്റെ പകുതിയായിരിക്കുമല്ലോ മറുചാപം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിയുള്ള കോണുകൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ മറുചാപത്തിലെ കോൺ അമ്പത്തി ഏഴര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ മറുചാപത്തിലെ കോൺ അറുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേന്ദ്രകോൺ അഥവാ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആശയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കോൺ വരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഇതിനാദ്യം ഒരു വൃത്തം വരക്കണം ആരം എത്രയുമാകാം തുടർന്ന് വൃത്തത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് വ്യാസത്തിന്റെ അറ്റത്തെ ബിന്ദുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അർത്ഥവൃത്തത്തിലെ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ആംഗിൾസ് ഇൻ സെമി സർക്കിൾസ് റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വരകളും ചേരുന്ന ബിന്ദുവിനെ കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു വൃത്തം കൂടി വരക്കുക ആദ്യം വരച്ച നീല വരകൾ ചുവന്ന വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളില്ലേ അതിൽ നിന്നും മറുചാപത്തിലേക്ക് വരക്കുന്ന കോൺ കേന്ദ്ര കോണായ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയായ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ കുത്തി വരക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള വൃത്തവും ചുവന്ന വരകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും മറുചാപത്തിലേക്ക് ഒരു കോൺ വരച്ചാൽ അതും കേന്ദ്ര കോണായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയായ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ അതായത് സമചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അതേപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലും പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്നത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം നാലും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ ഒരു വര വരക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ മധ്യലംബം അഥവാ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരക്കുക ഇരുവശത്തും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നീളം കോമ്പസിൽ എടുത്താണ് ഒരു ചാപം അഥവാ ആർക്ക് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്താം മദ്യബിന്ദു ആധാരമാക്കി ഒരു സെമി സർക്കിൾ അഥവാ അർത്ഥവൃത്തം വരക്കുക ഇനി നാലും മൂന്നും തമ്മിൽ ഭാഗിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലംബം അഥവാ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുക ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ അഥവാ ലംബരേഖ വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്നത് വരയുള്ള നീളം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് സമയത്തിന് നിർമ്മിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഉള്ള ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ചതുരവും സമചതുരവും നിർമ്മിക്കാമോ ആദ്യം ത്രികോണത്തിന്റെ ശീർഷം അഥവാ ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിൽ ഒരു ലംബം വരക്കണം കോമ്പസോ പ്രൊട്രാക്ടറോ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ലംബത്തിന്റെ പകുതി കണ്ടെത്താൻ കോമ്പസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് ലംബത്തിന്റെ പകുതിയിലൂടെ ത്രികോണത്തിന്റെ പാദത്തിന് അഥവാ ബേസിന് സമാന്തരമായി അതേ നീളത്തിൽ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ചതുരം നിർമ്മിക്കാം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നതാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച ചതുരത്തിന്റെ നീളം ബിയും വീതി എച്ച് ബൈ ടുവും ആയതിനാൽ പരപ്പളവ് ബി എച്ച് ബൈ ടു അഥവാ ഹാഫ് ബി എച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ത്രികോണത്തിന്റെ പാദം അഥവാ
റൂട്ട് ഓഫ് ബി ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ ടു നീളമുള്ള ഒരു വര നിർമ്മിക്കാം ഇത് വശമാക്കി സമചതുരവും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ളതും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതുമായ മറ്റൊരു ചതുരം നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യമെങ്കിലോ ചതുരത്തിന്റെ വീതിയായ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നീളത്തോട് ചേർത്ത് നീക്കി വരക്കണം നീളത്തോട് വീതി ചേർത്ത് വെച്ച ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കുക ഈ വശത്ത് നിന്നും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയുടെ കീഴറ്റത്തേക്ക് വരകൾ വരക്കുക ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തം അഥവാ സർക്കം സർക്കിൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കണം വൃത്തം കടന്നു പോകുന്ന മുകളിലെ വരയുടെ നീളം അളന്നെടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ആവശ്യമുള്ള പരപ്പളവുള്ള ചതുരം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും 